Ciao a tutti! La nostra serie tv preferita è La Casa dei Papel e la nostra domanda per voi è la seguente. C'è una caratteristica della personalità del vostro personaggio che interpretate, che pensate si rispecchia anche in voi stessi? E soprattutto, se poteste scegliere tra qualsiasi personaggio della serie, chi scegliereste da interpretare? Chi altro vi piacerebbe interpretare? Un bacio dall'Italia! Ciao! Siamo sulla resistenza! Hola a todos, hola a mi Italia querida de mi corazón. En primer lugar, quería mandaros muchísima fuerza, muchísimo amor a esa Italia que tanto adoro eh, y que tan buenos momentos me ha regalado. Eh, bueno, si tuviera que escoger una característica que tengo en común con Tokio, yo creo que sería que las dos somos bastante viscerales. Incluso me atrevería a decir que yo puedo llegar a ser un poco más visceral que Tokio, para lo bueno y para lo malo. Eh, y luego, si tuviera que escoger un personaje para interpretar en la Casa de Papel, entiendo que no puede ser Tokio. Eh, la verdad es que me gustan todos los personajes, creo que están llenos de capas y son todos personajes muy interesantes. Pero yo creo que me quedaría con Denver, porque me gusta mucho esa, ese contraste que tiene ¿no? entre eh, esa violencia que tiene dentro, de, de, de fruto de todo lo que ha sufrido en la vida, eh, mezclado con esa vulnerabilidad, <coughs> fruto de ser una buena persona y tener un muy buen corazón. Entonces, eh, sí, yo creo que sería Denver. Y así ya de paso, pues podría hacer su risa. O sea, a medida que fuera rodando, la mejoraría un poquito más. Adiós. Esta pregunta siempre me resulta muy extraña. ¿Qué, qué otro personaje interpretarías en la Casa de Papel? <ríe> que no me veo en otro personaje. Pero si tuviera que interpretar... Otro, eh, a mí siempre me ha molado, eh, me hubiera gustado interpretar a un personaje como Denver. Me parece muy interesante esa combinación entre rudeza y pureza. Y, y estaría guay hacerme un Denver. Lo que pasa es que a lo mejor no me llamaría Denver, me llamaría Seattle. Buenos días, me pedaño por mi cagane porque por lo piquiches planos hay algo. Hola, soy Enrique Arce, Arturo Román en la Casa de Papel. Con respecto a la pregunta de con quién me llevo mejor de toda la serie o si he establecido una amistad, la verdad es que podría decir que he establecido una amistad con todos. Eh, ha sido un rodaje muy intenso, llevamos algunos años compartiendo este éxito maravilloso y, y los rodajes de cada temporada y hemos creado un chat en el que hablamos muy a menudo. Así que con todos he mantenido contacto y con todos se puede decir que soy amigo. A ver, me llevo muy bien y porque conocía, conocía pues con, con Úrsula, por ejemplo, en Paquita, o sea, la conocía ya y, y en Paquita hicimos una escena muy divertida. Eh, a Alba también la conocía mucho y la quiero y aprecio. O sea, que hay eh, con Nayo también, eh, o sea, que hay, hay muchos compañeros de la serie con, las que, con los que ya había trabajado y luego, por ejemplo, eh, el personaje de Amanda, es, eh, que, que lo interpreta Olaya Hernández, es mi mejor amiga de toda la vida. O sea, que, que en ese sentido me he sentido muy, muy arropada y, y, y muy protegida. I'm really good friend with all of the actors from Casa de Papel. But if I have to mention a few of them that I have kind of special connection with them, that for sure will be in the first two seasons, Pedro Alonso, Berlin. But in the third and the fourth season, Alba Flores, Nairobi, and uh, Rodrigo de la Serna, Palermo. As you know, if you saw the show, that's where the Helsinki have more action with those characters, Berlin, Nairobi, and Palermo. So that's how the, this special connection was created. But I'm really, 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 and I repeat that all the time, I'm really good friend with all of the actors from Casa de Papel, and I really love them. We are like a family. And not only the members of the gang, also the, the, the guys there in the, in the tent, the police, they're also amazing, amazing, actors and persons. 
So I hope I answered to your question and uh, thank you. Ciao a tutti, la mia domanda per il cast della casa di carta è la seguente. Se fosse costretta a scegliere una città in cui vivere, tra le capitali con cui sono chiamati i vostri compagni di banda, quale sarebbe la città scelta? La verdad es que no conozco todas las ciudades que dan nombre a, a mis compañeros y me gustaría conocerlas todas, pero de momento y por las que conozco me quedo con, con Río. He estado varias veces y la verdad es que es una ciudad que me parece mágica, la cantidad de contrastes, eh, la luz, la energía tan maravillosa que desprende me, me alucina. Bueno, a ver, ¿qué ciudad elegiría si pudiera elegir una de todas, eh, todas las ciudades de los personajes? Pues... Sin duda ninguna elegiría Bogotá, ¿no? Eh, conocí Bogotá cuando hicimos la promo de la tercera temporada. Me pareció una ciudad fascinante. Los bogotanos y bogotanas me parecen gente magnífica, cercana, cariñosa, cordial. Y, y nos trataron muy bien. Así que, por supuesto, si eligiese una ciudad de todas, sin duda ninguna elegiría eh, Bogotá. Un saludo a todos los bogotanos y bogotanas. Y la pregunta me viene desde Italia. Pues un, un abrazo muy grande a todos los italianos y italianas. Ánimo y, y a pelear. Un beso. Bueno, si tuviera que elegir una ciudad de todas las ciudades que aparecen en la, en la serie, ¿cuál me gustaría, ¿en cuál me gustaría vivir? Lo cierto es que no las conozco todas. De hecho, son ciudades en las que creo que en ninguna he estado pero por una cuestión que es que me gusta mucho esquiar y tiene una de las mejores zonas de esquí del mundo, podría decirte que seguramente en Denver, en Colorado, en los Estados Unidos. Hola, soy Mohamed de Saudi, soy un gran amigo de la serie y un gran amigo de la serie y un gran amigo de la serie. ¿Quién fue el mejor en el mundo y el mundo en general? Espero que todos estén bien y bien. Gracias por todo. No he idolatrado a actores y actrices como para querer ser como ellos. Sí que es verdad que admiro muchísimo el, el trabajo de muchos compañeros, pero me he sentido casi más inspirada por gente más cercana, más de mi día a día. Por ejemplo, pues el que fue mi primer profe de teatro del cole, que, que pasaba horas y horas y horas eh, de forma altruista, cosa que entiendo a día de hoy, no entendía entonces, básicamente para, para ayudarnos a nosotros a descubrir nuestra pasión. Y eso sí me parece admirable. Más. Me preguntan, mi pregunta es, ¿quién te ha inspirado en tu carrera como actor? Uf, wow, ¿cómo se puede explicar todo lo que a uno le ha empapado, no? Para, para, para afinar el rumbo. Eh, lo que puedo decir es, por no liarme infinitamente, es, a mí me gusta mucho pintar y muchas veces he pintado a... a Directamente actores que me sirven de inspiración o, o, o figuras que me, que me dan claves para, para ir cocinando por donde me apetece investigar. Y ahora mismo, ahora mismo en, en mi casa, de esas pinturas que voy haciendo, tengo colgado, una, tengo colgado una pinturilla de Peter Brook, que es una de las figuras, un director de teatro fundamental en el siglo XX, todavía vivo. Eh, Peter Brook ha sido espiritualmente, ideológicamente alguien que me ha dado claves que me han interesado mucho luego el actor al que más veces he dibujado es John Malkovich John Malkovich me parece una inspiración constante tiene una sensibilidad que me interesa mucho siempre está jugando ahí una especie de ambivalencia muy inquietante eh, y a mí es un, una tesitura que me, que me interesa que me interesa mucho. Yo creo que todos somos una parte de luz y una parte de sombra y Malkovich se investiga mucho en, en, esa, en esa zona, ¿no? En esa zona de la música y, y además siempre con un sentido del humor que me fascina. También tengo colgado un retrato de Bill Murray. Bill Murray, eh, no de una forma tan obvia, pero me gusta esa cosa súper super sutil y, y casi quietista y su sentido del humor eh, a veces invisible, a veces completamente brillante, pero muy exquisito. Bueno, se me ocurre decir esas tres personas, pero hay, hay muchas, hay, hay cientos. Hay mucho talento en el mundo, mucho talento en el mundo y gente haciendo cosas maravillosas si uno, si uno se fija. 
I don't know if you know that I don't have classical actor education. I finish uh, veterinary medicine university and uh, acting was my big passion. Since I was a kid, I was playing in all the plays in the school and after in a high school. And when I went to the university, I was hanging around with the, with the actors, I was doing short movies. And then when I moved to Berlin, I start uh, to act in a theater, doing short uh, films. And when I moved to Barcelona, I start to work uh, as a professional actor. So it's not really the usual uh, career of an actor. Uh, but the biggest influences talking about the actors is uh, definitely Marlon Brando, that for me is the biggest actor in the modern cinematography. I mean, modern cinematography. Uh, Marlon Brando was acting 60 years ago, but is still a reference for me. The other big actor, classical actor, it's Anthony Quinn. It's amazing, all what he was doing, it's amazing for me. Uh, also, Steve McQueen. That's interesting. Steve McQueen, for me, is one of the actors that he, he reacts. He listen for me uh, many people said you are a physical actor that yeah that's that's what I like I like being physical actor you can you can show so many things just being there and being quiet and reacting to the things that's that's the idea of, of my kind of acting and the fourth one of the big influences from American we are talking about international American actors is John Goodman John Goodman is an excellent actor, comedy actor, maybe you know them from the Flintstones, but this guy, if you watch him in the serious movie, he can be amazing, amazing bad guy. So, I hope I answer to your question. Olá a todos, então, a minha pergunta vai ser, se não sei se foram vocês que escolheram as vossas capitais que foram representar, uh, mas... Se não foram vocês que escolheram, quais escolheriam para representar? Ou quais é que se identificam mais? Ou que gostam mais? Vizinhos! Oi, tia da, de Portugal. Uh, graças pela pergunta. Era, eram uh, os criadores da série que um, criaram este nome Marseilla, a cidade de Marseilla, de França. E sim, sí, me lo han dado assim. Uh, era do primeiro dia esta idea. Pero si no ha sido Marsella, no sé, uh, yo como una broma siempre he dicho a mis amigos uh, que me gustaría que me llamo Ulaanbaatar, si no sabes de dónde es esta ciudad, es el capital de Mongolia, Ulaanbaatar, uh, no sé ni dónde es el estrés, Ulaanbaatar o Ulaanbaatar. Uh, eso es, ¿vale? Obrigado, chía, muito beijos. Chao. Hola, Sia, ¿cómo estás? Pues eh, esta es una pregunta que nos han hecho muchas veces y yo cada vez respondo una cosa. Pero últimamente respondo que mmm, no puedo evitar sentirme muy madrileña de mi ciudad. Y, y la verdad es que eh, ahora mismo miro por la ventana y, y veo mi ciudad y digo, es que yo la verdad es que no sé si, que, cómo me llamaría si no me llamase Madrid. Pero bueno, eh, también he dicho a veces otras cosas como Tirana, que es la capital de Albania, que es que me parece que tiene un nombre muy molón. Entre para me apuntó actor y tiene la casa de papel. Y este, ¿qué impacto ha habido personaje pe care el interpretáis a su vuestro? ¿Cómo va a influenciar o qué ha sido de la él? Helsinki changed my life for better, definitely, and forever. I mean, nothing will be the same like before. And I'm so happy for that because it's a huge change. I mean, look, I'm answering to the question to a fan from Romania. And uh, what I learned from Helsinki, I learned that uh, in life you have to have uh, values and uh, principles. Three most important, three most important uh, values that Helsinki have is uh, he's honest, always saying the truth. He's uh, loyal, 
loyal to his friends, to his loved ones, and he's brave, bravery. Uh, he knows when he has to take, act, take action, he, know, he knows when he has to react. So, yes, I mean, that's the most important things I learned from Helsinki. So, I hope I answered your question, Gabriela. Ciao, sono Francesca e ho una domanda per il cast della Casa di Carta. Volevo chiedervi se questa esperienza vi ha fatto crescere eh, a livello personale e se magari avete scoperto qualcosa di voi stessi che non sapevate. Vi adoro, un bacio, ciao. Bueno, eh, io credo che è difficile passare per un'esperienza e non no crescere di alguna maniera o apprendere di alguna maniera a livello personale. Eh, yo creo que con esta aventura de la Casa de Papel, eh, por supuesto que sí, y no solo una cosa, ¿no? sino que eh, he ido madurando y aprendiendo varias cosas, han sido muchos años. Y, y bueno, pues yo creo que sobre todo, sobre todo, um, algo que tiene que ver con... He aprendido algo que tiene que ver con, con ser muy fiel a una misma. Y, y mantenerse con los pies en la tierra, eh, aceptar lo bueno que la vida te quiera dar y, y también aprender a poner límites y a decir que no a, a lo que no quieres en la vida. Hola, Francesca. Pues, pues creo que sí, que sí que me ha hecho crecer. No sé si a, a nivel personal sí, también, seguro, porque, porque he trabajado con gente maravillosa y, y con amigos también, que hacía tiempo que no, que no trabajaba, pero también a nivel, me ha hecho crecer a nivel eh, profesional. O sea, como actriz creo que he aprendido mucho también, es un género que, al que no estaba acostumbrada o, que no he, o en el que no he trabajado tanto y creo que, que, que eso siempre es bueno... Eh, para un actor, ¿no? O sea que creo que, que sí, que ha sido muy positivo. Hey, meine Frage an den Cast von Haus des Geldes ist, wenn ihr ein anderes Gangmitglied spielen könntet, das ihr euch aussuchen könntet, welches wäre das? Tschüss. Hola Indra, ¿cómo estás? Pues creo que más que un personaje de la banda, a mí me haría ilusión hacer o bien de policía o, o de rehén. Y siempre digo que me parece que la antítesis de Nairobi probablemente sea Arturito, ¿no? Está justo diametralmente en el, en el otro lado, ¿no? En cuanto a, a valores. Y, y para mí sería muy divertido hacer un personaje así de, ¿no? de, de egoísta y de, de como mezquino y también de, con mucha comedia. Pues hola Indra. Eh... A ver, a mí me gustan todos los personajes femeninos de la serie, siempre lo he dicho, creo que, que son muy diferentes cada uno y, y todos tienen algo que me atraen como actriz, pero quizá eh, me gustaría interpretar al profesor porque creo que es, un, que es una persona muy cerebral y hay algo que, que, que me atrae mucho y si no al personaje de Nayua también, porque creo que tiene que ser muy divertido hacer un personaje tan, tan oscuro pero al mismo tiempo con esa luz que tiene y... No sé, creo que es, creo que, que es muy divertido de hacer. Hallo, ich bin Valentina, ich wohne in Berlin und bin ein riesiger Fan von La Casa de Papel und wollte fragen, ob ihr Gemeinsamkeiten seht von eurem Leben und in eurer Rolle von La Casa de Papel. Eh, bueno, una de las preguntas, si, si tengo alguna similitud con, con el personaje al que represento, con Arturo, afortunadamente creo Creo que ninguna. Es más, ni siquiera la edad ni el físico, porque en las primeras temporadas engordé 8 kilos para hacer el personaje y es un personaje que se supone que tiene muchos más años que yo, por lo menos está en la cincuentena. Así que ni siquiera en eso me parezco, <ríe> afortunadamente. Bueno, con Gandía comparto muy poquito poquito porque él tiene una personalidad muy, muy alejada a la mía. Pero si coincidimos en algo, yo diría que en, en la disciplina, por el trabajo, en, bueno, en, que, en, que, en que sentimos pasión por nuestra vocación.
son dos vocaciones diferentes, pero sí, yo podría compartir con Gandía la pasión. Olá a todos, eu gostava de saber com o que é que vocês mais se identificam nos vossos personagens. Beijinhos! Olá, Marcia Daniela, como estás? Eh... Bueno, eu creo que tenho várias coisas em comum com Tokyo, mas há algo que, sobre todo, tenho em comum com ela e que é graças a ela, o qual significa que lo he aprendido de, de Tokio y lo he incorporado un poco de Tokio. Yo anteriormente siempre he dudado un poco de cuán capacitada estaba para poder defenderme a mí misma porque, porque soy delgada y bueno, y soy pequeñita. Eh, y gracias a Tokio, gracias a, 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 a ella, 100%, he descubierto que la fuerza no tiene tanto que ver con la fuerza bruta, sino con, con algo que está más en las entrañas, ¿no? como dentro. Así que mmm, le agradezco mucho a Tokio porque gracias a ella he descubierto que soy mucho más fuerte de lo que yo pensaba. Pues creo que lo que más tengo en común con Estocolmo es la, la capacidad de escucha. Eh, bueno, porque me gusta mucho escuchar, eh, escuchar a la gente y creo que eso es algo que, que Estocolmo hace muy bien y que se va a ver bastante en la, en la cuarta parte de la casa. Gdybyście w prawdziwym życiu mieli szansę wziąć udział w skoku na hiszpańską mennicę z kimś takim jak profesor na czele, zrobilibyście to? Pues hola, lo primero, eh, a ver, yo Belén, si tuviera la posibilidad de hacer un atraco, Fíjate, creo que no, porque, porque es que me pondría muy nerviosa. Es que a mí se me da mal... Es que yo, por ejemplo, a mí se me daba mal copiar en un examen en el colegio. ¿Cómo iba a poder yo atracar un banco? O sea, o sea, sería catastrófico. No, no, creo que no. Creo que no. Creo que le apoyaría a, a lo mejor a él, pero, pero yo no. No, no. Si tuviera oportunidad de hacer un atraco con el, si tuviera oportunidad de hacer un atraco con el profesor, si ¿sí lo haría. Uh, sí, claro que lo haría. <ríe> si tuviese oportunidad de hacer un atraco con el profesor, lo haría sin duda ninguna. Creo que es un tipo que, que planifica las cosas muy, muy bien, ¿no? Sí, sí lo haría y, y hace piña, hace grupo, pues eh, sin duda me embarcaría en un en un atrago con el profesor y en cualquier otra cosa. Sin duda ninguna. La respuesta es sí. Desde Polonia es esta pregunta. Pues un abrazo a toda la gente de Polonia. Uh, ánimo igual a pelear, a resistir. Y espero que pasemos pronto esto. Si el profesor le propusiera a Gandía que le acompañara en un atraco, eh, Gandía aceptaría. Dependiendo de la recompensa. Pero aceptaría. A Gandía le va la marcha. Me preguntan, si tuvieras la oportunidad de hacer un atraco con el profesor, ¿lo harías? Bueno, ya lo he hecho. Ya lo he hecho en la ficción, claro. Y es evidente que en algunos momentos me lo ha pasado muy bien. Muy bien. Es, es fácil sintonizar con con el espíritu de Robin Hood, con, con una fantasía en la, que, en la que tienes la posibilidad de darle un golpe al sistema en la línea de flotación después del, del recurrente abuso que, que hemos sentido tantos en la, en la época actual, ¿no? Pero en la vida real no. En la vida real no tengo, no tengo ninguna intención de hacerlo. Estoy más concentrado en, en el camino de la solidaridad y de la reconstrucción desde lugares, desde luego, alternativos a, a este sistema que privilegia el capital y la producción y, y, y el comérselo todo. ¿no? Pero es una reflexión íntima que cada uno debemos plantearnos, yo creo, en, en un momento más como el que estamos viviendo precisamente ahora, ¿no? Donde, donde 
se hace evidente que las apreturas y las prisas de, del mundo en el que vivimos no nos llevan por un, por un lugar muy saludable. Bueno, esto es la pregunta mía. Plan analizado del profesor de început, que ha tenido suceso, ¿es tan de bueno aunque crees que las puede aplicar en la vida real? Hola, Andrea María, en Rumania, es Luca, de Marsella, de Casa de Papel. Muy rápido. Uh, mira, si este plan podría funcionar en la vida real del profesor. Creo que no. Uh, primero, yo soy un legalista. Creo que robar no es algo muy bueno, pero para la acción en una serie, sí. Uh, mola, pero es uh, un mundo fictivo. Uh, y el plan del profesor, no sé. Yo creo que los bancos ahora y toda la protección son bastante bien hechas. Entonces... Uh, Creo que no, al final no. Uh, muchísimas gracias por tu pregunta y disfruta la cuarta temporada de Netflix. Gracias, chao. Mi pregunta es, ¿a qué dos personajes haríais pareja para que ya nos termine de explotar la cabeza a los fans? Bueno, interesante pregunta. Que además me da mucho juego, me gusta. Pues yo... Juntaría a Alicia Sierra con Arturito para ver a Arturito sufrir más todavía y para ver a Alicia desesperada. Eh, me haría mucha gracia que Alicia de repente se enamorara perdidamente de Arturito. Y luego eh, juntaría al profesor con Nairobi simplemente para ver al profesor en plan porque me gusta mucho cuando se pone nervioso eh, manejando las eh, emociones, eh, sobre todo todo lo que tiene, lo que está relacionado con el amor. Entonces me gustaría ver al profesor en plan como Nairobi yendo a saco y el profesor en plan uh, que estaba muy fuerte, ¿sabes? Eh, y esas serían mis dos parejas escogidas. Espero que os gusten y eso es todo.